虽然我是一株平凡的小草，心中的坚持却从未丢掉。赤血的温度把冰雪融化掉，被你紧紧拥抱，可能转眼就消失，找不到。哪怕是挣扎之后的咆哮，红心的向往，给我燎原的力量，给我新的希望。血肉凝聚成坚固的城墙，抵挡暴雨风浪，守望宁静的远方。因为小张同志表现优异，组织决定将他调动回国，参加国内建设。让我们欢送战友张荣清，来，大家鼓掌。小张对咱们部队有很深的感情，让他给大家说两句吧，鼓掌。那一天，我从张荣清变回了沙元辉还得赶去车站接人呢！啊啊！我这人是，快走！啊，こここんにちは。マンシュジンか。あ、はい。満月の通訳です。駅に迎えに来ました。うん。うん。あ。待って。あの。他に何か。天皇陛下のご祝礼に応えた皆様、五族共和の王道ラクド、満州国へようこそ。正教百万の関東軍、無敵の関東軍が見たい。あれ、どこ？めぐみ、おとなしくして。僕は日本じゃないからね。走り回っちゃダメだよ。出迎えの方はまだ？こんなに長く列車に乗って、子供たちはきっと疲れてるわ。えっと何があったのかしらな。あら、あの人じゃないかしら。
すみません大変お待たせしました途中で憲兵に呼び止められてしまって日本人には敬語を使えお迎えが遅れて本当に申し訳ありませんでしたい,いえこちらこそお手数をかけましたねそんなとんでもないあっ涼君君も地質学を学んでいると手紙にあったけど何か質問があればいつでもどうぞ本当ですかあ,ありがとうございますマンションの生活で何か気をつけることはあるかな先生は日本人で満鉄の技師ですから一国名です難癖をつける人はいませんよでも関東軍の憲兵隊は日本人が思想的間違いを犯すことを許しませんから気をつけた方がいいですこの前も進歩あいや反省派の学者が何人か捕まりましたそうか関東軍にも憲兵隊があるのうんそのようだ向こうの方の方の方の方の方の方の方の方の方の方の方の方の方の方の方の方の先にどうぞありがとう先生本を運んできましたこちらに置いときますねあご苦労様あの人は本当に声が大きいわねお茶の味も日本とは違うすまないん私のせいでこの知らない土地に来ることになって知らないことばっかりそんなこと言わないで。憲兵よりずっと親しみやすいわ。今日も手伝ってもらえてよかった。苦労かけるね。<笑>もう慣れたわ。どうした申し訳ありません。箱が壊れて本が落ちてしまって、すぐに片付け。は先生、これ。金賞じゃないですか龍君私は君の言う思想に問題ある日本人だよ先生戦争に反対して排斥されて家族のために問診に来たんだこのことはどうか秘密にしてほしいはい半島検証しろここにおかしいやつがいると通報があった報徳君あの久しぶりだね先生<笑>出迎えもしないでこの家に囚人として失格だな私は玄関が入っていったから脅かせようって思って勝手に入ったんだよ<笑><笑>びっくりしたじゃんえっ砂原君こんな本まで持ってきたのか関東軍は思想統制は厳しいはるばる満州まで来たんだ地図を分けまえないことにするなあっよくあの友人をもてなしたいから日本の料理を作るように妻に伝えてもらえるかなあはい綱原君現地人を日本人と同じように扱うなどうしてここに来ることになったか忘れたのかあ気にしなくていいゴッド大佐に悪気はないんだ行ってはいは<笑>満州人には気を使うのに親友の話を無視するのか
おじいさん関東軍でしょ<笑>そうだよしかも関東軍の大佐だぞ郷土大佐大佐大佐じいさんかっこーい<笑>サル君君の息子は将来きっと君よりも出るぞ<笑>定例捜査だ上田少佐の命令で新住民の身元を確認を行う庭に出て尋問を待てあの私は満鉄の高級家して仕事のために満州に来ました家もまだ片付いてませんしすぐに捜査しなくても新居に引っ越したばかりなんだ今捜査しなくてもいいんだろ既製品の捜査をしろとの命令だあなたも関東軍の大佐である以上我々の仕事に協力すべきではないか捜査開始既製品の捜査が最優先だ大丈夫よすぐ終わるからねえ先生え奥様が用意したお料理ですえ孤独なこれでは。おてなすところじゃないからこの料理は持っていってくれそれからめぐみを連れて風神に回ってくれないかこの子はわんぱくてここにいると捜査の邪魔になるからおっとはい<笑>本体の車を乗れるおじいさん早く行こうよ車とお手がけだ部屋も見に行きたいな<笑>外に出て待て<笑>ねえおじいさんうん関東軍に入ったらどれくらいで退散になれるかな<笑>退散なんで大したもんじゃない君のお父さんみたいな人の方が偉いよおそうだ軍人の方がかっこいいもん<笑>どうした大人冤枉啊大人我没有吃大米我真的没有吃大米大人明察何事だ大佐殿この蛮人は米を食べた経済犯ですしかし罪を認めず逃げようとしたのですさっさと再現道を封鎖くんじゃねえはっ大人大人冤枉啊我冤枉啊大人大人何冤枉啊離れるんだ我真的没有吃到你大人真的冤枉啊饶命啊饶命饶命啊饶命啊こんな騒ぎを起こして上田少佐憲兵隊の上田離れたくないって言うんだらここではっきりさせようじゃねえか上田ここで注文するぞ俺が道の真ん中だぞ合同大佐すぐ終わりますからお迷惑をかけしないからあっあっお前はこいつだ知ったかよ軍用車を先に嘘ついて言い逃れを図った二重の隅だ手加減せずに殴くれああああああああああああ
って帰れあったでじっくり絞り上げてやるリマンリドカンジェラワメシンビドイシーチューダイゴンペンゴンジンナどうして米を食べちゃいけないのあの人は米を食べただけなのにめぐみめぐみめぐみもう終わったんだよめぐみ大丈夫お父さんはちゃんと守ってあげるから今日から新居での生活が始まるこれまでの嫌なことを忘れよう未来はきっと幸せなことばっかりだ新生活の最初の日だからそれぞれ願がかけをしようじゃないか家族全員がここでつつかなく幸せに暮らせますように。子供たちが大きくなったら家族で日本に帰れますようにサンマの塩焼き食べたい将来人に優しい軍人になりたい这里是辽宁省阜新市。八十多年前，沙英会的父亲作为满铁公司矿业技术人员，携全家来到这里。如今已有两百万人口的阜新，当年还是一个小小的县城。日本殖民统治时期的建筑遗存，今天我们还能看到。这一把十年后，日本侵略者霸占了东北。为了进行全民侵略、同化，日本采取向东北派遣武装开拓团的国家战略，总共派遣移民十四批次，将三十二万日本人送往东北。当时日本人在东北享有特权，各城市里日本人的住宅都通有水、电。煤气，而中国人大多只能住在破败的平房中。侵略者打出虚伪的五族协和旗号，分化、压迫、遭受其统治的汉、满、蒙、朝各民族，并采取了各种思想文化政策。今天，在东北还能找到当年日本人留下的建筑。这些都是了解当年殖民统治的活教材。
为雪，与行人滚烫。雪在流淌，心意又想。